Spotify. Home Radio Podcast. Te invitamos a ver temas de actualidad con una chispa psicológica. Lo que callamos los psicólogos. Iniciamos. ¿Qué tal amigos? Estamos en una emisión más en lo que callamos los psicólogos. Esta es nuestra primera emisión después de que inició la pandemia, que estamos aquí en cabina, ya extrañábamos venir aquí a, a cabina. Y bueno, pues hoy tenemos como todos los programas una emisión muy especial para ti. Recuerda que todos los lunes te estamos esperando aquí para compartir más sobre lo que callamos los psicólogos. Entonces, bueno, hoy les voy a presentar a mis colegas. Ellas son el nuevo talento psicológico que está en acción aquí en el estado de Puebla. Así que si ustedes gustan contactarlas, ellas van a dar su nombre y su número y nos van a saludar desde la bella ciudad de San Martín, Texmelucan. Adelante, chicas, bienvenidas, bienvenidas. Por allá, Katy, a ver, preséntanos. Bueno, es un gusto estar aquí. Muchas gracias, doctora Vidiviana. Me presento, mi nombre es Katherine Mota Rojas. Eh, soy recién egresada como psicóloga del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla. Y bueno, es un placer estar aquí, poder compartir con mis compañeras para hablar acerca del confinamiento, cómo, cómo esto ha afectado a las familias. ¿No es así, querida compañera? Bienvenida, <risa> Katy, bienvenida. Adelante, Jacqueline. Ok, mi nombre es Jacqueline Carmona Ramírez, también soy egresada de la licenciatura en psicología del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla, y pues bueno, muchas gracias por la invitación, igual estoy feliz de estar aquí con mis compañeras y vamos a compartir el tema. Muy bien, pues bienvenida por aquí. Pues buenas tardes, es un gusto compañeras, eh, gracias. doctora Viridiana, gracias, gracias por la invitación, eh, pues mi nombre es Nora Cortés Hernández, eh, soy compañera egresada de mis dos compañeras, <risa> también de, de la universidad del municipio de San Martín, y pues estamos aquí para participar. Pues muy bien, hoy tenemos un tema muy especial, y aquí las chicas nos van a compartir cuál es nuestro tema de hoy. A ver, ¿cuál es nuestro tema de hoy, chicas? Muy bien, es cómo el, el confinamiento ha afectado a las relaciones familiares por el COVID-19. Exacto, excelente, ese es nuestro tema precisamente, nosotros vamos a hablar un poco sobre las alteraciones en la dinámica familiar que se han generado a través del confinamiento. Pues yo creo que este es un tema que, que se han tocado en muchos medios, de muchas maneras, de muchas formas, y que nos seguir, seguirá trastocando nuestra vida porque el confinamiento es una de las condiciones más dolorosas para la salud mental. Por eso es que una manera de castigo a, a nivel social, pues es la prisión, es la cárcel. Entonces, uh -huh. eh, esta es una, una forma de cómo se puede someter a una persona y que de esta manera cambie su comportamiento. ¿Cómo has vivido tú la pandemia? ¿Qué, qué se te ha generado? ¿Cuáles han sido tus alteraciones? ¿Cómo, ¿Cómo han sido tus comportamientos? ¿Qué es lo que se ha presentado? Tiene mucho que ver la familia con la persona, la manera en cómo eh, se desarrolla la dinámica. Y bueno, hoy le vamos a dar oportunidad a nuestras invitadas de que nos hablen este, sobre los diversos aspectos que se presentan eh, en la dinámica familiar a través del confinamiento. Muy bien, Catherine, coméntanos, ¿qué nos puedes compartir con respecto a los cambios de comportamiento en la familia? ¿Qué, ¿Cuál es uno de los principales cambios que se ha notado en la familia? Muy bien, eh, hay que empezar, como usted ya lo mencionó, que el mm. confinamiento, el estar encerrado a, tan solo a nivel individual te afecta mucho, pero si nos ponemos a analizar, a nivel familiar ha afectado más, lo principal en esta situación es la comunicación. Uh -huh. A través de las investigaciones que se, bueno, las muy pocas investigaciones que se han podido realizar, eh, se ha conllevado que el tema, o bueno, que la parte más delicada es que la familia ya no se comunica como antes. Tan solo el escucharnos cuando una persona nos dice algo, lo, lo dejamos atrás o simplemente dejamos que la persona hable, tan solo nuestro mamá, papá nos comenta algo y nosotros no, los, no lo escuchamos. Y entonces esos pequeños detalles están empezando a fracturar, uh -huh. están empezando a a descomponer la, la relación familiar, la comunicación es 
algo que se debe de tratar mucho en esta pandemia. A ver, Jackie, tú, tú que has tenido como un poquito más de acercamiento a través de, de la investigación y de este tipo de cuestiones, eh, ¿a qué le llamamos comunicación en la familia? La comunicación en la familia, sobre todo, este, sabemos que muy aquí en el estado de Puebla, sabemos uh -huh. que la familia es nuestra base, uh -huh. que sabemos que es nuestro primer círculo social y que para todos es como un apoyo que todos necesitamos. Sabemos uh -huh. que es nuestro, nuestra fortaleza. Uh -huh. Lógicamente que investigaciones pasadas decíamos, si de por sí la relación familiar ya estaba fracturada y había distintos problemas, ahorita en el transcurso de la pandemia sabemos que estas situaciones de relaciones que no eran sanas se fracturaron aún mucho más. Entonces, tocando el tema de la comunicación, sabemos que va a traer distintos problemas en la dinámica familiar. Uh -huh. Va a traer muchos problemas, por ejemplo, eh, sabemos que ahorita eh, por el transcurso de, del confinamiento muchas personas se quedaron desempleadas. Uh -huh. Sabemos que todas las familias tienen niños adolescentes, eh, hijos pequeños todavía, entonces digamos que afecta no solamente a un tipo de familia, sabemos que hay diferentes tipos de familia, uh -huh. como está esta familia, la nuclear, uh -huh. que está conformada por papá, mamá, hijos, como hasta la familia extendida, que en una casa viven demasiados, uh -huh. entonces sabemos que afecta mucho el tema de la comunicación y de la dinámica familiar. Y como los memes, ¿no? Que una pequeña reunioncita familiar y son como 50, ¿no? Porque se reúnen sí. los abuelos, los tíos, los primos, los cuñados y pues ya no ya no son como este una reunioncita. Yo creo que a nivel global, este cuando hablamos de una reunioncita, en otros países son tres, cuatro personas, pero no tienen los alcances de México. Cuando decimos, es una reunioncita, son... este más de 25 personas, 15 personas, porque nuestras familias regularmente son muy grandes. Y si no, pues invitamos a más gente. Fíjense que he estado viendo en las calles que yo creo que como ahora se, se siente un ambiente en donde se ha comenzado a relajar el confinamiento, pues las personas han comenzado a realizar este pues reuniones ya más grandes, fiestas y demás, ¿no? Que pues según las noticias han quedado en una condición desafortunada porque ha habido casos y brotes de COVID. Nora, coméntanos, ¿cómo es que el no tener trabajo, el, el que las actividades cotidianas hayan alterado, eh, perjudica la dinámica familiar? Sí, bueno, eh, nos dice Nietzsche uh -huh. que la energía tarde o temprano tiende a salir. Uh -huh. Entonces, normalmente eh, mujeres y hombres salen a, al trabajo, pero inconscientemente lo agarran como un desfogue uh -huh. para eh, calmar sus problemas, sus, uh -huh. sus diferencias entre pareja, entre hijos, la falta de economía, la violencia que puedan estar viviendo, lo agarran como, pues, como un calmante. Uh -huh. Llega este confinamiento que es un encierro uh -huh. involuntario, claro que esa energía sale, uh -huh. brota. Entonces, pues, ¿con quién van a, a, este, a sacar esa energía reprimida? Pues con la pareja, con los hijos, y esto acrecenta los problemas que ya tenían y que solamente los estaban calmando al salir a trabajar, al salir a un negocio, al salir a pasear, es más, hasta con salir a pasear al perro, ya se relajaban. Entonces, sí es una, pues, una dificultad la que se está viviendo en, en estos momentos y el, la falta de trabajo, y no solo de trabajo, sino de otras actividades, son las que se necesitan o las que se estaban agarrando como de calmante para aminorizar las dificultades que se vivían en pareja o en el hogar. Sí, en efecto, o sea, yo creo que todos hemos vivido de alguna manera eh, esta condición del confinamiento. Nuestra casa se volvió versátil, ¿no? Sí, este, sí. El comedor dejó de ser comedor porque se convirtió en escritorio, se convirtió en un momento uh -huh. planificar cosas, es parte del trabajo. La sala dejó de ser sala y en algunas ocasiones era salón, en otras ocasiones era el gimnasio, en otras ocasiones era la, el, el ring, ¿no? Para pelear, para discutir. Yo, yo creo 
que cuando nosotros tenemos actividades como que, como nos decía aquí Nora, eh, la energía se distribuye en esas actividades y en ese, en esas diversas este cosas que tenemos que hacer durante el día. Uh -huh. Entonces, yo creo que ahorita el, el boom, el tema boom es eh, esto del de regreso o retorno a clases, que los niños ya no lo sienten como retorno a clases, no. lo, lo sienten como una extensión de sí. las vacaciones, porque estamos muy acostumbrados de llegar hasta un espacio que es padrísimo, llegar hasta un espacio y vivir la experiencia en ese espacio. Eh, ahora, ¿cómo están estas generaciones? Ya no tienen la oportunidad de, de irse de pinta, ¿no? <risa> este, ya no tienen la oportunidad de eh, echar jugar, relajo, sí. jugar, ¿no? Y, eh, y eso es precisamente, ustedes comenten, nos díganos. Sí, eh, mm. un, un impacto eh, tan solo que es muy obvio es tan solo de los niños que están en preescolar y primaria. Ay, es horrible. Para ellos el juego es indispensable porque mm. ellos es la forma en que se empiezan a relacionar, empiezan a, a tener amigos, empiezan a crecer, a, a crecer socialmente. Mm. Entonces ahorita tan solo los pequeños que estaban en el kinder, para ellos es muy difícil comprender por qué de repente, en, por qué de repente iban a un lugar que les gustaba, porque a la mayoría de los niños les gusta ir con su maestra, jugar, bailar, cantar, aprender, y de repente volver a casa, regresar a casa con mamá, y que su mamá, obvio, la estresa todo lo de la economía, estresa que no tiene trabajo, que se pelea con la pareja, y ahora que a ella le toca enseñar, en serio, eso estresa tanto a padre como a hijo. Entonces, aquí este, este estrés lo que genera es, es, eh, es lo que eh, lo que conlleva es que va a dificultar más el aprendizaje para los pequeños. Sí. O sea, te, uh -huh. déjame comentarte una parte. Yo no sé, pero creo que a veces este, la sociedad se pasa, ¿no? Como que le hacen montón a la mamá, ¿no? Uh -huh. y, y prácticamente la hacen responsable de que el niño aprenda, uh -huh. coma, esté, juegue, sube, baje, que sea un ser perfecto, correcto y maravilloso. Eso es muchísimo estrés para la mamá. Entonces, hay que aceptar una cosa. No todos estudiamos para educadores porque no tenemos paciencia, ¿no? Y, y a veces no tenemos este don o talento para explicar, así como, sí. a ver, uh -huh. te, a ver, te explico. No, pues no tengo paciencia. Entonces, no hay que romantizar esa parte, ni tampoco linchar a las mamás, porque el, el niño, pues, no, no se está en paz, no está quieto, no está viendo eh, la clase. E igual, esto... Esto que estamos viviendo todos, la culpa no la tiene absolutamente nadie, nadie la tiene, es parte de la naturaleza humana, al tener convivencia, claro que vamos a compartir este gérmenes, bacterias, virus y eso, porque somos parte de un campo que está en acción, que está en actividad, entonces, eh, esto no tiene la culpa a nadie, y a veces, como que la concepción humana va buscando un culpable, ¿no?, Va buscando un responsable. Ah, ¿quién es responsable de esto? Y entonces todos los comentarios, todos se desembocan hacia una parte. Iniciando la pandemia eran los doctores y las enfermeras. Uh -huh. Ahora estamos viendo que un peso muy grande está recayendo en los maestros, que tienen que pagar su internet, ¿no? Para empezar. Tienen que adaptar un espacio de su casa y de alguna manera quitarle esa atención a su familia para poderle dar atención a todas aquellas personas a quienes está prestando su servicio. Y encima, lidiar con la gente que tiene cero comprensión lectora, cuando mandan un WhatsApp con la tarea, ahí están los papás imprudentes. ¿Y qué dijo? ¿Y cómo lo dijo? ¿Y cómo lo vamos a hacer? No, papás, no hagamos eso, porque ellos también están compartiendo el espacio de su casa y también están estresados. ¿A poco no, Jackie? Sí, la verdad es que en estos tiempos se ha dificultado mucho el tema sobre las clases. Eh, los niños, de alguna manera, cambiaron sus etapas del juego por las clases virtuales, por televisión, por las cargas de actividades extraescolares. Y muy independiente de eso... Eh, los padres son los que tienen doble carga, son maestros y cuidadores al mismo tiempo y aparte de eso el hecho de tener que enseñarles a sus hijos, todavía tener que, que cuidarlos y el hecho de explicarles lo que está pasando si para un adulto ya es difícil para un niño es mucha incertidumbre porque un niño ahorita no, es difícil explicarle el por qué no puede salir a jugar el por qué no puede abrazar a sus amiguitos y el por qué no puede hacer tanto. Como para un adolescente quizá ya tiene toda la información, 
pero no la sabe digerir. No, es y como aún que así, entran en shock. Y aún así, como que el adolescente quiere besar a su novia, <risa> sí, ¿no? Ex. Este quiere checar a su compañero, ¿no? O sea, el, la juventud tiene mucha actividad. Imaginemos una escena, chicas. Imaginemos. Okay, okay. Van a la, el preescolar los niños, ¿no? Por presión de los papás. No, ya que se vayan a la escuela, ya, ya no los aguanto. Ya, ya maestra, aplíquese, ¿no? Ya, ya váyanse a la escuela. Y, y ven a estos chamaquitos, ¿no? Los chiquitines. Ah, me gusta tu cubrebocas, lo intercambiamos, ¿no? Sí, y este, sí. mira, yo me lo pongo de gorrito. Mira, sirve para traer mi torta. A ver, pon tu torta acá también. No, yo aquí guardo mi lapicero, ¿no? Este, y mira, así como, mira, me levanto el cubrebocas y así como en la clase. Entonces, yo creo que va a ser una dinámica muy interesante, pero ¿saben quién más se va a estresar? El maestro. Si ahorita... Tú estás estresado porque tienes a tus hijos en casa, que esto cambia mucho la dinámica familiar y que le da muchísimo peso a cómo nos estamos relacionando en familia. Cuando el niño vaya al preescolar y se enferme, no culpes a nadie, necesitaba ser más paciente. Yo la verdad les comento a todos mis conocidos, prefiero que mis hijos pierdan el año escolar a que se mueran o que se enfermen, ¿no? Porque definitivamente nuestra sociedad, nuestro sistema educativo no está preparado para una condición como esta. Coméntanos, Nora, ¿qué opinas de esto? Pues sí, es eh, hasta puede eh, sonar chusco, ¿no? Eh, los actos que pueden hacer los niños por su inquietud, por el querer conocer y el querer aprender, pero pues es una realidad. Está, estamos ante pues niños que por naturaleza humana y por necesidades básicas se necesita la convivencia, quieren el contacto, ¿no? Finalmente, pues es una necesidad que todos tenemos que cubrir. No hay más los de preescolar. ¿no? Exactamente. ¿Cómo calmar eso? Estando en confinamiento involuntario tanto tiempo y que lleguen a un momento así, claro, que se van a desatar. Claro. Los maestros van a quedar, bueno, ¿y ahora qué hago? Uh -huh. Ellos van a tener que acatar las órdenes que se les mandan, pues si van a entrar en, si de por sí ahorita ya, ya hay un desequilibrio emocional. Sí, vayan decían, a terapia. Decían sí. las compañeras, por sí. falta de diálogo, este, no sabemos cómo dialogar entre familia, no queremos tampoco buscar quién nos apoye, quién nos oriente, ¿no? Uh -huh. Todo el mundo nos habla. Hay que este, tener paciencia, hay que dialogar, eh, este, pero ¿quién nos enseña? ¿Qué es uh -huh. tener paciencia? ¿Qué es dialogar? Uh -huh. Pues entonces tenemos que buscar un espacio donde nos enseñen personas preparadas, capacitadas, con habilidades y conocimientos para eso. Sí, inclusive ¿verdad? para que nos expliquen cosas y para eso es el espacio terapéutico. Déjenme comentarles una historia, fíjense que una persona me comenta lo siguiente. Este, estaba tendiendo la cama, ¿no? Así arreglando el espacio, estaba tendiendo la cama y ve a su hijo muy chiquito de preescolar saliendo a jugar al patio, ¿no? Es, vivían como en un andador y el andador daba hacia una avenida, ¿no? Entonces, en esa parte todo era seguro. Y la mamá le grita por la ventana, está tendiendo la cama, le grita por la ventana, ¡No vayas a la avenida! Y entonces el niñito así como, ¡Ah, chido! ¡Sí, no! <risa> ¡Excelente! ¡No, no para nada! Y entonces empieza a botar la pelota y la pelota se empieza a ir hacia la avenida. Y entonces la mamá pues se baja así súper rápido, todo corriendo casi en cámara falto, ¿no? Así, ¡oh, no vayas a la avenida! ¿no? ¡Detente! Y entonces, este, ya el niño casi llegando a la avenida, pues ve a su mamá toda enloquecida que venía detrás de él. Se queda paralizado, no sabe si ir por su pelota, quedarse ahí, si hizo algo malo. Y entonces le dice la, la señora, ¿no? Lo toma de los brazos, lo sangolotea, le dice, te dije que no fueras a la avenida. Y entonces el chico se voltea y le dice con una cara de inocencia, ¿qué es una avenida? ¿No? Exacto. Entonces, a veces damos por sentado que los chicos entienden que es el sí. coronavirus, dan por sentado que no deben de compartirse la paleta, ¿no? ¿Quieres de mi paleta? A ver, quítate cubrebocas. Ten, te doy de mi paleta. Tienes sed, te doy de mi agua. Este, ven, dame un beso, ¿no? O sea, los chicos de preescolar son eh, todo fluidos, ¿no? Baba, mocos, beso, así de todo, y todos se lo comparten. Entonces, creo que esa es una cuestión primordial por la cual los chicos deben de continuar en casa y eso modifica de muchas maneras la dinámica familiar, porque un niño de preescolar tiene muchísima energía, uh -huh. o sea, 
brinca, salta, corre, en un segundo la casa se voltea, se hace pedacitos, este, y la mamá pues ya está cansada, ¿no? Sí, está alterada. Sí. ¿Saben qué mamá? Yo las invito, ya saben, mi frase favorita, vayan a terapia, vayan a terapia, porque de verdad sí. necesitan desahogar toda esa furia, toda esa frustración, to todas esas preguntas, todo ese enorme peso que la sociedad, la familia, el marido, la vecina nos deja. Ay, ¿a poco tu hijo no ha aprendido esto? Ay, no, sí, si sí, el mío ya bien rapidito lo aprendió. Y la mamá se queda así, ¿cómo le hizo? ¿No? Sí. Y, y luego llega el papá, ¿qué onda? ¿Qué hicieron todo el día? La casa está hecho un cochinero. O sea, sí, discúlpame, acá tenemos oficina, tenemos <risa> escuela, escuela sí. tenemos mercado, esto también es la cocina. Date cuenta que un mismo espacio es para muchas cosas. Y no todos gozamos de espacio. Fíjense Exacto. que esa es una cosa, híjole, que ayuda mucho a la sanidad mental. Que tú tengas una casa, que tenga espacio... Es maravilloso porque esa persona, si tú estás molesto con esa persona, se va a su cuarto y ya. Pero si estás molesto y gira si es la cocina, gira si es el comedor, gira si es la sala, alzas un brazo y estás en el baño, ¿no? Entonces, eh, eso no ayuda a darle espacio. Y es más, inclusive, espacio emocional sí, sí. a la otra persona. ¿Qué opinan de esto, chicas? Eh, bueno... Eh, yo estaba leyendo acerca de las guías, me gusta yo especializando en ese tema para uh -huh. tratar a niños y adolescentes, con, como lo que hemos estado dialogando, uh -huh. y algo primordial que debe haber en la familia, uh -huh. en nuestro espacio familiar, es la privacidad. Eh, estamos en una delgada en un equilibrio, en una uh -huh. delgada línea de estar en contacto con ellos y al mismo tiempo darles privacidad. No, muy, bueno, he conocido a padres, a madres que están mucho sobre ellos ahorita de qué están tocando, qué están haciendo, qué estás viendo, qué vas a hacer todo el día. Y son niños de cinco o seis años que pues se quedan, no tengo nada planeado porque ni siquiera sé planear. Entonces... Toda esta parte de que ah, tan solo no les dejen ni siquiera salir al patio de su casa donde no hay contacto más que ellos mismos, eh, empieza a afectar, empieza a afectar la rutina de los niños. Es como de decir, entonces, ¿qué hago? No hago nada, ¿qué veo? Eh, ¿Me vas a poner? ¿Ven algo en la tele? ¿Prenden la tele? Que no vean esa caricatura porque no enseña. Y al mismo tiempo las madres ya no saben ni qué hacer, ya no saben qué, qué hacer con ellos, no saben qué hacer con los niños. Y eso solamente enfo enfocándonos en niños pequeños. Ahora, si pasamos con adultos, adolescentes, a los ad adolescentes que se les pide ahora, eh, aparte de sus obligaciones de ayudar en casa, eh, les exigen más, están solos, y los padres tienen que salir, es hora de, ya, ya dejas de ser adolescente para pasar a ser un cuidador, uh -huh. cuidador de tus hermanitos, y entonces ahí la dinámica familiar se empieza igual, a, a, es como lo he estado, he estado mencionado demasiado, se empieza a desnormalizar, ya no soy tu hermana, ahora soy tu maestra, ahora uh -huh. soy tu madre, ahora soy tu cuidador. Exactamente, exactamente. Creo que todo esto tiene muchísimas vertientes. No sé si han visto esta película del Castillo de la Pureza, es como de 1964 o 68 por ahí. Eh, esta película es genial, eh, es, es maravillosa, creo que es de eh, un, un, es, un extracto de lo que es un confinamiento severo, uh -huh. ¿no? En donde vemos una familia que no sale para nada de su casa y cómo afecta hasta en sus interacciones sexuales, llega a haber incesto sí. en esa película, sí. es una película que a mí me fascina, tiene, o sea, de esas películas muy pocas, ha, han salido películas muy recientes, ¿cierto no?, sí. que pues realmente no, no exploran una situación importante eh, como para pensarse, ¿no?, entonces esta película a mí me gusta mucho porque explora todas estas situaciones en donde el confinamiento afecta el equilibrio mental, ¿no?, y fíjense, no sé si les ha pasado en su familia, que siempre hay uno que es como más severo en las cosas. Es no salir, no salir. ¿A dónde vas? Sí, ¿A sí. dónde vas? A ver, no, no llevas cubrebocas. A ver, es y eso como que genera muchísimo sí, estrés. Pues, siempre hay un sí. alguien, ¿no? Que quiere como llevar las cosas a un punto extremo, como que está muy ansioso como que la carga emocional es demasiada, está muy asustado, todo el tiempo comparte cosas negativas, como, ¿ya viste las noticias? Oh. Ya se murió otro, y el vecino, y que no sé qué, y a mí se me hace que fulanito tiene coronavirus, y a mí, y está todo estresado, todo lleno de miedo, todo lleno de, de temores, y eso lo comparte en la familia, y eso altera la dinámica familiar, 
¿no? Exacto. Yo creo que siempre en todas las familias hay una zarita, en todas las familias hay un, este, un elemento de este tipo como que quiere controlar sí. todas las cosas y que sean así, exactas y perfectas. Si en tu familia no existe uno de esos, probablemente seas tú. Ve a terapia. Ve a, ve a, ve a terapia. A lo mejor no te habías dado cuenta que, que el alterado eres tú y que necesitas ir a terapia. Y uno diría, ¿por qué necesitamos ir a terapia? Y vamos a hablar de esto después de un corte y volvemos porque es muy importante los puntos que vamos a abordar del por qué es importante ir a terapia. El Centro de Atención y Desarrollo Humano te invita a ver lo que callamos los psicólogos. Regresamos. Spotify, Home Radio Podcast. En el escenario 2 de la epidemia, todos debemos cuidarnos, en especial las personas mayores de 60 años. No hay que temer. Aleja el virus con las medidas básicas de higiene y sana distancia. Si no tienes que salir, mejor quédate en casa. Pero si debes hacer compras o trámites, pide que alguien te ayude. Si tienes fiebre, cuerpo cortado o tos seca, ve pronto al médico, aplicando mis consejos para una sana distancia. Y recuerda, quédate en casa. Gobierno de México. Om Radio Puebla. Contacto 2222 494602. WhatsApp 2222 066120. ¿Qué debo hacer si creo estar enfermo por COVID-19? Si tienes tos seca, fiebre y dificultades para respirar. Y eres mayor de 60 años, vives con diabetes, VIH o cáncer, padeces obesidad, hipertensión, males cardíacos o respiratorios. O estás embarazada, acude pronto a buscar atención médica. Si no, quédate en casa. La enfermedad pasará en 14 días. Si tienes dudas, llama al 800-0044-800. Y por favor, quédate en casa. Gobierno de México. Haznos llegar tus comentarios al 2222-389101. Continuamos. ¿Qué tal, mis estimados radioescuchas, amigos, audiencia y gente que muy amablemente ha compartido nuestro programa? Esto es lo que callamos los psicólogos todos los lunes a las 2 de la tarde y en esta ocasión te habla Viridiana Lechuga. Estamos con el tema de cómo el confinamiento ha alterado las... Eh, eh, la las relación. vinculaciones, la relación familiar, la dinámica familiar y pues es evidente que todas nuestras familias han recibido de alguna manera una alteración con esto de la pandemia. Si antes de la pandemia ya las personas que convivían tenían problemas de relaciones familiares, con la pandemia se, se acentuó esta situación y si ya anteriormente ya presentabas problemas de conducta, problemas este emocionales como no puedo dormir, eh, soy irregular en mis comidas, a veces estoy muy triste, a veces estoy como, como que no pasa nada, hay días muy buenos, hay días muy malos, cualquier cosa me irrita, soy reactivo y entonces con la pandemia pues se acentó. Y hoy más que nunca te invitamos a que asistas a terapia, a que pidas apoyo, no, no es necesario que lo resuelvas solo. Eh, hay ocasiones en donde es muy, muy importante que te apertures a recibir apoyo. Eh, una persona me comentaba, es que Viridiana, nadie me había dicho que yo tenía que ir a terapia. O sea, nunca, nunca se me hubiera ocurrido ir a terapia. Y le digo, sí, como a veces también no se nos ocurre ir al ginecólogo, como a veces tampoco se nos ocurre ir al dentista, así como tampoco se nos ocurre ir al nutriólogo, como que no vivimos en una sociedad que prevenga y que utilice a los especialistas cuando es el momento para prevenir una situación. 
los utilizamos porque ya la obesidad no nos deja caminar, lo utilizamos a un ginecólogo porque de verdad ya tenemos un dolor muy fuerte o también al médico o también inclusive hasta un abogado. Dejamos llevar las cosas al límite, es muy a la mexicana, ¿no? Dejamos sí, llevar las cosas al límite en lugar de prevenir la situación. Hoy tengo como invitadas a tres maravillosas psicólogas que son el nuevo talento psicológico y pues ellas también están ofreciendo sus servicios para toda la comunidad. Si tú sientes que ya no puedes más por darle clases a tus niños de preescolar y primaria, llámalas, ellas están dando sus atenciones personalizadas en casa, están aportando y ayudando a las familias para poder encontrar una mejor dinámica familiar. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre por qué es importante ir a terapia. ¿Por qué es importante ir a terapia? A ver, coméntenme. Bueno, para empezar, este, según la Organización Mundial de la Salud, uh -huh. nos comentaba que el caso del confinamiento ha dejado muchos casos y afectando sobre todo la salud mental. Entonces, uh -huh. a lo que algo que actualmente este ahorita tiene mucha importancia, antes no se le daba la bastante el bastante peso. Uh -huh. Entonces, el hecho de acudir a terapia nos ayuda a muchísimas cosas. Por uh -huh. ejemplo, nos, nos dice la Asociación de Terapia Gestal, nos debemos de concentrar en el presente. Sabemos que esta es la nueva normalidad y que no la vamos a poder cambiar, que no podemos regresar años atrás, que debemos de concentrarnos en lo que está pasando ahorita. Uh -huh. eh, sabemos que debemos de tener buena comunicación con la familia, pero para tener buena comunicación con la familia necesitamos encontrarnos a nosotros mismos. Uh -huh. Saber qué me está pasando a mí para podérselo comentar a los demás y hacer que los que estamos viviendo en el mismo hogar me entiendan por lo que yo estoy pasando. Claro. Entonces, una vez que nosotros sabemos identificar nuestras emociones, va a ser más fácil comentarle a los demás lo que me está pasando a mí. Exacto. Entonces, estos son uno de los puntos que nosotros podemos mejorar por el hecho de acudir a terapia. Debemos normalizar el hecho de acudir a terapia. Porque ir, los mexicanos estamos muy acostumbrados a que... Ay, mejor voy con tal persona a que me lea las cartas, a que me diga qué me espera mi futuro. ¿Y por qué no normalizamos el hecho de ir a terapia y decir, aquí tengo un espacio donde me siento en confianza, donde le puedo contar a alguien todos mis problemas, donde él me va a entender y donde me va a decir, eh, no, no por el simple hecho, porque todos tienen mucho la idea de que el psicólogo da consejos. Ok, Mira, yo, yo en esta parte les quiero argumentar algo. Fíjense que tengo un, una, una consultante que está pasando por un estado de depresión importantísimo y entonces ella, ella es muy joven y me comentaba, oye Viridiana, es que eh, la verdad yo no soy una persona que exprese mucho. A mí me hacen una pregunta y para mí una respuesta es sí, no, tal vez, a lo mejor. O sea, como soy muy tajante en mis respuestas. Pero es que si tú conocieras a mi familia, cualquiera se volvería una persona tímida. Son burlones hasta no más. O sea, se burlan de todo. Te equivocas de algo y se burla. Se te cae algo y se burla. Te hacen memes, te expone, te, te ridiculizan enfrente de la gente. A mí esa práctica de mi familia no me gusta. Siempre yo se les, he, les he dicho, déjenme en paz, no me hagan eso, deja... Y, y más se burlan. Entonces, eso me ha debilitado mucho como persona. Siento que mi voz nadie la escucha. Y, y me siento muy herida por todo lo que me han hecho, porque ha habido situaciones en donde en fiestas me han expuesto. Y me han dicho, aguántate, o sea, aguántate, no seas chillona. Entonces, familias mexicanas, un, un anuncio para todos los burlones. No hagas eso. Quien se burla es porque tiene muchos miedos interiores. Ve a terapia. Vaya a terapia. No, no destruyas el entorno donde eh, te rodea. Tal vez tú piensas que es chistoso para ti. Bueno, pues sabemos personas que no nos gusta ese trato y ese abordaje y es respetable. Respeta. Una persona que se burla de otra, lo único que está escondiendo es, es su autoestima. Lo que esconde son sus miedos, lo que esconde su inferioridad como persona. Entonces, si eres una persona burlona, hazte una, un examen emocional, uh -huh. un, una introyección, ponte a pensar, ¿por qué soy así? ¿Por qué me burlo de la gente? ¿Qué obtengo con esto? Atención, 
¿Quién no me dio atención en mi vida? Y entonces ese es un tema para terapia. Ups, creo que dolió, pero creo que eso es importante que lo puedas atender en terapia. Deja de ser burlón, punto. Sí, definitivamente, ¿okay? no Muy te bien. burles. Muy bien, ¿qué opinan de esto? La dinámica familiar no siempre es fácil. Entonces, al estar en confinamiento, este tipo de comportamiento se acentúa. ¿Saben cuál otro comportamiento es muy nocivo? Nadie habla nada. O sea, estamos en la mesa y nadie habla. Callados. Callados. ¿Cómo te fue? Bien. Y ya, no se habla más del tema. Este, vamos a ver una película. Ay, sí. Y ya ven la película y no comentan Callados. ni siquiera la película, ¿no? Sí. Como que se evita, horrible. como que tratan como uh -huh. de no tener Muy acercamiento, cerrado, ¿no? Sí. Eso también, familias mexicanas, no es sano. Si tu familia se está comportando así, no es sano, no Vayan está a bien. Vaya a terapia. Vaya a terapia. Ve a terapia. Porque si tu familia es así y no te gusta ese ambiente también se puede resolver y no necesariamente tú tienes que crear un ambiente de esa manera. Si eso no te hace sentir cómodo, no tienes por qué vivir así más tiempo. Entonces, también se puede resolver. ¿A poco no? Sí, definitivamente. Y hay que aquí hacer un breve anuncio de que existe la terapia familiar. O sea, uh -huh. también aparte de que tú vas, también vas a llevar a tu familia. Y entonces, todas esas situaciones que deben de acomodarse en terapia familiar, se los aseguro. Su familia cambia, tú cambias y todo se fluye mejor, fluye mejor la comunicación, empezamos a tener más contacto con las personas, vamos a tener más contacto con nuestra propia familia, con nuestros hermanos, con nuestros papás, vamos a aprender a hablar sobre las diferencias de los demás y aprendernos a respetar, que es algo que en este confinamiento se debe de tratar demasiado, se debe hablar, se debe ayudar, y en serio, busquen ayuda si están en una situación así, la, la ayuda, eh, la encuentran, tan solo aquí estamos nosotras, pueden encontrar a más colegas, todos capacitados para poderlos entender. Y a poner límites, ¿no? Sí. ¿no? Sí. La terapia no te crea ni te destruye, solo, solo te, te transforma. transforma. Exacto, ¿no? Sí. Un, un lema muy bueno. Y coméntanos, Nora, ¿qué piensas tú sobre la manera en cómo a veces las familias interactúan, donde no hay límites? ¿Qué es un límite sano en una familia? Bueno, pues, hablando de límites y de interacción familiar, pues tenemos que tener en cuenta que esos límites se van poniendo desde un inicio, desde que el, la persona nace, desde que conoce a los papás, pero esto se lleva de generación en, en generación. Finalmente vamos eh, tomando patrones que traemos transgeneracionales. Entonces, si sí, lo que para unas personas puede ser normal, no sé, un límite, no vas a llegar aquí a las 10 de la mañana, pero para la otra persona un límite es a las 2 de la mañana, uh -huh. entonces tenemos que, como en, en familia, a ver, estos son los límites de esta familia, conocemos que hay diferentes tipos de familias, pero ¿qué es lo que necesita la mía? Conocer mi familia, uh -huh. ¿qué es lo que quiero para mi familia? ¿Cómo la visualizo? Uh -huh. Y entonces entender, si no sé cómo poner límites, eh, los que a mí me pusieron no me parecieron y veo otras familias y tampoco me parece, bueno, entonces voy a empezar por quitarme a lo mejor, me, a lo mejor tabús que tengo de la psicología de este tratamiento, que es muy necesario para equilibrarme uh -huh. como mamá o como papá o como persona individual, en el comentario que nos hizo, ¿no? La familia toda es burlona, todos pueden hacer así, pero ella es la diferencia. Uh -huh. Y sí, buscó sí. el apoyo. Sí. sí. Entonces, ella al conocerse, al entenderse, va a entender el por qué su familia es así. Y es una sana de closet, déjenme Exacto. decirles por qué. Porque no le ha dicho a su familia que va a terapia. ¿No? Sí, Entonces, sí. a veces mm, sabemos uh -huh, sanos de closet uh -huh. y no, no le decimos a la familia, oye, voy a terapia, porque lo tomaría como aspecto de una burla. Una persona Eso. me comentaba, este, no le he dicho a esa persona que vengo a terapia, pero me ha ayudado muchísimo. Hasta es, esa misma persona que tanto me molestaba en, en mi familia, que tanto me estaba duro y dale, me dijo, oye, ¿cuánto has cambiado? De veras que eres otra persona. Y digo entre mí, si supieras que voy a terapia, a lo mejor no me dirías eso. Y ya pasó tiempo, otras sesiones. Yo le comenté en esa sesión, un límite es hablar. Cuando tú hablas de lo que te gusta, cuando tú hablas de tus emociones, en ese momento 
le estás poniendo un límite a la otra persona y te estás respetando a ti. Un límite no siempre es como, no hagas esto, no hagas lo otro, este, haz solamente acá, toca esto, esto no lo toques. Esos son límites superficiales. Hay límites que son emocionales. Cuando tú le dices uh -huh. a una persona, eso que acabas de hacer me dolió y te voy a pedir enfáticamente que no lo vuelvas a hacer, es ahí ese momento en uh -huh. donde estamos poniendo un límite. Y no solamente el límite tiene que ser enojado. Puede ser una persona muy firme, teniéndole respeto al otro y poniendo límite. Tan solo en la cuestión de las burlas. Hay, hay acciones como, esto no me gusta, me levanto y me voy. Le estoy diciendo a la persona, vuelves a hacer eso y no, te voy a, no me voy a quedar para escucharte. Exacto. Porque ya te dije muchas veces que no, te, no me gusta que hagas burla de lo que yo te digo. ¿Y qué creen? Esta persona llegó a la otra sesión y me dice, ¿qué crees? Yo no soy un sano de closet. Ah, ya. Hoy le pude decir a mi familia, este, esto que, que me dijiste no me agrada y no te lo voy a volver a pasar. Y entonces dice, él se volteó y me dijo, ¿de dónde sacas esas cosas? Y le dice, mira, no me interesa lo que pienses. Y la verdad me dejó de interesar hace mucho tiempo. Y agradezco mi proceso de terapia porque tú has dejado de controlar mi boca, uh -huh. mis emociones, mi vida y mi manera de pensar. No voy a volverte a dar ese poder. Sí. Y dice, el otro se quedó así como, ¡Oh, ¿Qué, qué, ¿no? pasó? <risa> ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? Es otra persona, sí. ¿no? Uh -huh. Y fíjense que eso es liberador. Si tú sí. quieres vivir eso, ve a terapia. Sí, ve a terapia, en serio, va a terapia. Te va a transformar. Y de verdad que más que nunca, poco sí. no, nos hace muchísima falta sí. ir a terapia. Sí, sí, así como muchas veces eh, esperamos ir al gimnasio para que nos veamos bien, ¿por qué no vernos bien también con nuestra mente sana? Dicen mente sana, cuerpo sano. Uh -huh. Entonces, asistan a terapia, busquen ayuda y en serio, terminen su proceso terapéutico. Así como le empiezan, uh -huh. termínenlo. Sí. sí, hay muchos, hay demasiadas personas que por el hecho de decir... Ya pasé tres sesiones, cuatro sesiones, ya estoy bien, ya uh -huh. me siento bien, es como si me hubieran hecho así con una varita, ya cambié. Cuando realmente tenemos que tener muy en mente eso de que si iniciamos algo, lo tenemos que terminar. Sí, y claro. si uno quiere, está bien, o sea, porque el hecho de comprarte ropa, maquillaje, lo que sea, te va a hacer sentir bien, a lo mejor, este físicamente. Superficial. Pero interiormente, la persona puede estar deshecha. Sí. Eh, pues el hecho de acudir a terapia es algo que te va a transformar, algo que te va a ayudar y de alguna manera estás invirtiendo en ti mismo, en aquello que quizá tú sientes que aún no, ha, aún no sanas. Uh -huh. Entonces, por el hecho de acudir a terapia, debemos normalizarlo. Exacto, porque sí. estamos llenos de familias tradicionalistas que tienen en mente eso de que eso no sirve, es para locos. Exacto. Cuando la gente que realmente dice eso... Es porque en su vida ha ido a terapia, en su vida ha acudido. Y son las personas que más lo necesitan, sí. sin duda alguna. No, y, y sobre todo el, eh, el beneficio, aparte de particular, pues va a ser en masa. Claro. Porque al sí, estar sí. yo centrado, sano, voy a entender que justo lo que yo necesito, necesita la otra persona. Y no voy a estar entonces ya dañando, ya no voy a estar afectando, porque ya entendí que mi beneficio va a ser el de los demás. Exacto. Entonces, pues, no va a ser nada más propio, sino va a ser para toda la familia y, y para las personas con las que decida involucrarse de alguna manera. Claro, por supuesto. Miren, acá tenemos algunos saludos de nuestros radioescuchas. Nos dice Guadalupe Quiroz, muchas felicidades. Eh, nos dice Rocío, gracias por compartir. Eh, Ana Ramírez, El Castillo de la Pureza, claro. Eh, ¿Cómo se llama la película? El Castillo de la Pureza. Eh, también nos dice Uciel Pérez Gutiérrez. Un abrazo, maestro Uciel. Le mandamos Profe, un beso. Puedes Saludos. mandar alguna pregunta y le, la atenderemos con mucho gusto. Eh, está dando la recomendación. Irma Morollosa, te mando un abrazo. Como siempre nos sigues. Muchísimas gracias. Muy cierto lo que dices, maestra Viviana. Claro que sí. Bueno, ¿cuáles son las alteraciones de tu familia? ¿Qué es lo que has observado en tu familia? Que son muy gritones, muy gruñones, este, te dan tira y afloja, ¿no? Son muy callados, aislados, burlones, fiesteros. 
¿cómo es tu familia? ¿Qué aspectos te gustan de tu familia y qué aspectos no te gustan? ¿Qué te gustaría conservar de tu familia y qué no te gustaría que se quedara para la posteridad? Eso que no te gustaría es algo que tienes que abordar en terapia. Yo creo que el espacio terapéutico no es un gasto, jamás será un gasto. Sí, es una sí. inversión para tu persona. Es como un spa para el alma. Te puedes arreglar las uñas, te puedes arreglar el cabello, te puedes ir al gimnasio, puedes tener un carro carísimo, pero si no vas a terapia, no lo disfrutas. Porque cada vez más estás buscando cosas para adornarte, pero no para sanarte. Estás buscando cosas para llenar el vacío, uh -huh. pero no para solucionar eso y vivir en paz con esa situación. ¿Cuántas personas en, en el mundo tienen problemas con la figura materna? Con la figura paterna, Hola. con los hermanos. Hay muchas familias en nuestra bella República Mexicana, millones y millones y millones de familias que presentan alteraciones mentales y dentro de estas también viene el abuso sexual. Eh, hay una estadística por el Sol de Puebla que en Puebla cada siete niños, de diez cada siete niños ha recibido abuso sexual. Y el abuso sexual no siempre se refiere a la penetración. A veces el abuso sexual son tocamientos, son miradas, es la exposición de los genitales, es que toquen de manera impropia su cuerpo, y no solamente por una persona, sino por varias personas. Yo, yo he atendido en el espacio psicoterapéutico muchos casos, de muchas mujeres sobre todo, en donde fueron abusadas por el hermano, por el papá, por el, por el vecino por el chofer, por el amigo de, del hermano, por muchas personas. Y hasta hoy que son adultos, tienen la oportunidad de expresar ese enorme peso y dolor que les generó esa experiencia. Entonces, las familias deberían de ser un espacio de contención, amor, cuidado y riqueza emocional. No donde se hallan tus más dolorosos recuerdos. Secreto. Y a ver, yo les pregunto, de verdad, a todos ustedes les pregunto, ¿cómo es tu familia? ¿Realmente la familia de la cual provienes es una familia de contención, de apoyo, de sustento emocional? Si la respuesta es no y duele, ve a terapia. O sea, vas a decir, esta mujer no se le ocurre <risa> otra cosa, ¿no? Porque así de manera inmediata no creo poderte apoyar porque eso no pasa. Algo ta, tan trascendental en tu vida como un recuerdo doloroso no se resuelve en una emisión de radio, no se resuelve en una ponencia, no se resuelve con el coaching, por favor, no, no se resuelve no. con eso, <risa> tampoco se resuelve con platicar con la vecina, con la amiga, ni con los chamanes, ni con la aromaterapia, ni la con la angeloterapia, ni con nada de eso, <risa> discúlpenme. Carpas, carpas, <risa> se no. resuelve de una manera clara y contundente asistiendo a un espacio especializado con un profesional. Te invito a que vayas a terapia y hoy más que nunca para prevenir la otra pandemia que nos viene, sí. la depresión, sí. la ansiedad, la bipolaridad, no, 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 no. los agresores sexuales, las mujeres que forman machistas, los machistas, todo ese tipo de cuestiones. Esa va a ser nuestra pandemia y con eso vamos a convivir. Vamos a tener generaciones de cristal. Nada les gusta, mm. nada no les, les parece. parece, no les tocas con, con un pétalo de una rosa. Y de verdad, yo he tenido en terapia muchos consultantes que son así. Ay, pero sí. ¿por qué no llega temprano? Ay, pero ¿por qué está esto aquí? Ay, pero ¿por qué me dijo eso? O sea, no quieren ni que se les toque nada, sí. no les gusta la confrontación. Pero yo creo que esa parte también es un problema de conducta que se necesita atender uh -huh. en un espacio psicoterapéutico. Proceso. Bueno, pues ya para ir resumiendo, chicas, díganos cada quien su resumen de este tema Cinco tan más. padrísimo. Adelante. Bueno, ahora empezamos por no. Ándale. <risa> adelante, no. <risa> Está bien. Bueno, pues en resumen, otra vez, asistan a terapia. De verdad que es un proceso, uh -huh. un proceso en el que todos vamos a salir ganando. Todos vamos a, a salir beneficiados emocional y mentalmente. Entonces, pues hay que darnos la oportunidad para hacerlo, ¿verdad? Sí. Claro, debemos de acudir a terapia, debemos de normalizarlo. Si tú sientes que un problema ya se te salió de las manos, que ya no lo puedes controlar, que ya está afectando tu vida diaria, tienes que acudir a terapia, tienes que darte la oportunidad. 
Y si aún así piensas que la terapia no sirve para nada, ¿por qué no vas y demuestras que realmente no, no te deja nada, que realmente eso no sirve? ¿Por qué no te das la oportunidad de asistir y comprobar si lo que tú estás pensando realmente es cierto? Eh, también quisiera resumir que el si el confinamiento eh, afectó más a tu familia, si afectó más a tus hijos, te afectó a ti misma, a los que te rodean, por favor, asistan a terapia, vayan, cambien, el, la terapia en serio te transforma de una manera que tú te ves en el espejo y dices, wow, esta soy yo, yo, yo no era así, ¿qué me pasó? Pues fui a terapia, yo, sí, eso es lo que a mí en lo personal me pasó, eh, dije fui a terapia, en serio, busquen especialistas para sus problemas, encuentren solución, pero no, no vayan con cualquiera, por favor, no vayan con cualquiera, necesitan especialistas que sepan, que sepan lo que es la terapia. Pues muy bien, pues vamos resumiendo, fíjense que estas chicas tan maravillosas que acaban de egresar de la licenciatura están prestando sus servicios para ir directamente hasta tu casa y apoyarte con tus chicos en los periodos de clases, así que este, en un ratito más van a comentar ellas sus números de teléfono y los invitamos a ser partícipes del diplomado en desarrollo humano que está padrísimo, tenemos los siguientes temas en, en desarrollo humano, ahorita se los comento eh, rápidamente, un desarrollo humano con enfoque rogeriano, inteligencia emocional, desarrollo humano con enfoque gestal existencial, tanatología para eh, el abordaje de las pérdidas, logoterapia para el sentido de vida, fundamentos de la programación neurolingüística, todo lo que piensa tu mente lo haces en una acción. Fundamentos de la terapia familiar, que es lo que estuvimos hablando hoy. Erotismo y sexualidad, ¿no? Se va a poner, ah, bueno, fundamentos bien. de terapia pareja, inteligencia financiera, cultura, emprendimiento y proyecto Dos de minutos. vida. Eh, y bueno, eh, tenemos una inscripción de 1,500 que está súper barato. Y empezamos el 3 de octubre y la mensualidad es de 1,350 si quieres más datos, eh, llámame al 22 22 38 91 01 como profesional, como orientadora para el diplomado, que es por parte de la Universidad Humanista de Puebla, de Hidalgo, perdón, la Universidad Humanista de Hidalgo, es quien nos está ofreciendo este diplomado y nosotros con mucho gusto te lo hacemos llegar a ti. Es en línea, así que está muy accesible. Inscríbete ya, no lo pienses. Ya, tira la basura toda esta ya, ciudad, ya. es que la pandemia, es que la crisis, no, esto te va a ayudar muchísimo, inscríbete ya, está muy económico, son tres veces al mes por mil trescientos cincuenta, así que está genial, date la oportunidad de crecer y de en contactar con tu desarrollo humano. Bueno, chicas, denos sus números para que las personas que nos están viendo las contacten, las llamen para orientación psicológica y para asistencia en sus casas. Adelante. Okay. Eh, bueno, eh, muchas gracias por estar aquí y mi nombre es Caterin Motarrojas. Me pueden contactar al 248-138-6606 y yo estoy para atención psicológica y acompañamiento escolar. Bueno, mi nombre es Jacqueline y me pueden co contactar al 248-149-9279. Igual, orientación psicológica y educativa. Bueno, mi nombre es nuevamente Nora Cortés Hernández, mi número 248-164-0559, orientación psicológica individual y familiar. Pues muy bien, esto fue lo que callamos los psicólogos. Todos los lunes a las 2 de la tarde te esperamos la siguiente emisión. Gracias Bye. por acompañarnos. Bye. Te invitamos a ver nuestra siguiente emisión en el programa Lo que callamos los psicólogos, todos los lunes a las 2 p.m. Hasta la próxima.